hello dear students uh, hope you have watched all the previous videos of laws of motion so today we are at the end of the unit that is centrifugal force okay so what is meant by centrifugal force already we have studied about centripetal force okay what is centripetal force centripetal force okay so centripetal force is nothing but when a body goes in a straight line if you want to move the body in a circular motion definitely if it is moving with this velocity we have to apply a force in this direction perpendicular to the velocity so it will bend okay so by that a centri because of the centripetal force a uniform circular motion will be there and the force is always towards the center the force will be always towards the center okay so this is about the uh, centripetal force okay so what is meant by the centrifugal force so in while uh, analyzing the circular motion there are two different frames of reference frame of reference now yeah, we are if, uh, suppose we are studying about the motion of an object okay we will consider a frame for the reference okay so if the body is at rest or a uniform motion if the body is at rest or uniform motion then the frame of reference is inertial frame of reference okay nama or body move aayittu irukkumbodho illa uniform motion la irukra body nama edukkumbodho adoda frame of reference pathinga na you um, that is inertial frame of reference nama eduthupom okay suppose okay if a suppose if a body is moving uh, circular motion okay if the body is moving in circular motion or rotational motion abdina the frame of reference should be non inertial frame a irukum okay for circular motion the frame of reference is non inertial okay so uh, when we examine the circular motion from these frame of reference the situations are entirely different seriya அப்போ அவர் சர்க்குலர் மோஷனை இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் வச்சு அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஸ் ரெஃபரன்ஸ் சொன்னேன் ஒன்று வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அதாவது பாடி வந் அதாவது பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போதோ இல்லை ஒரு ஃப்ரேம் என்ன அப்படின்னா ரோ ரோ அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் ஓகே இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இன்னொன்று ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் சரியா ஸோ ரெண்டையுமே வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே டு யூஸ் த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லாஸ் in rotational frame of reference we need to include another one force that force we are calling it as centrifugal force okay that force we are calling it as centrifugal force edukaga nu puridha adavadhu newton second law vayum third law vayum rotational frame of reference la analyze pannanum appadina anga innoru force namakku act agra maadhiri theriyum okay that force we are calling it as centrifugal force the other name of centrifugal force is pseudo force okay pseudo force the other name of centrifugal force is pseudo force or we can say it as uh, false force okay we can say it as false force clear okay consider a case a man is standing here and he is whirling a stone okay or kayar la stone katti indha mari whirl pandraru okay suppose he is in inertial frame avar vandu inertial frame la illa indha stone mattum da ipdi pogudna namakku eppadi theriyum and the stone vandu adu vandu accelerate aagra maadhiri theriyum adoda edathil endu adu move aagra maadhiri theriyum theriyuma illaya ipo nee da kayara or or kayar la or stone katti suthra okay suthum bodu you can see that the object ne கட்டிருக்கிற அந்த ஸ்டோன் வந்து சுத்துற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இது வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ல இருந்து பார்க்கும்போது சப்போஸ் இது இப்படி சுத்துது இல்லையா இந்த சுத்துற இடத்துல நீ இருக்கிறதா நினைச்சுக்கோ நீ இந்த இடத்துல இருக்கிற அப்படின்னு நினச்சிக்கோ சரியா இது சுத்தும் போது நீ என்ன பண்ணுவேன் அது கூடவே சுத்துவ இல்லையா அப்படி சுத்தும் போது உனக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம்ல இருந்து நீ பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோன் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி தோணும் இந்த ஸ்டோன் மூவ் ஆகிற மாதிரி உனக்கு தோணாது புரியுதா ஆக்சுவலாக அது மூவ் ஆகுது பட் நமக்கு எப்படி தோணும்னா அது மூவ் ஆகிற மாதிரி தோணாது ஓகே அது ரெஸ்ட்லே இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஓகே ஸோ இது தான் இப்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டோன் மூவ் ஆகும்போது அங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இல்லையா எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ இதை வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் எழுதணுன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா ரைட் ஸோ எம் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை வி இல்லையா வி அண்ட் வி சாரி ஆர் ஸோ ஆர் அண்ட் திஸ் ஆர் கெட் கேன்சல் ஸோ வி கேன் ரைட் சாரி ஆர் அண்ட் ஆர் கெட் கேன்சல் ஸோ வி கேன் ரைட் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ வாட் இஸ் த சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் தட் இஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் 
okay since it is inwards we will take it as minus idu da vandu centripetal force appo ipo unakku nee inda rotating frame la pogum bodu unakku eppadi thonum appadina unakku eppadi theriyumna inda stone vandu rest la irukiradha thonum appadina enna artho inda force actually irukuda adha inge irundhu oru force balance pandradha unakku thonum illaya so adha da nama enna solrom appadina outward force adha enna solrona centrifugal force nu solvom that uh, that is that will be equal and opposite force acts on the stone outward adoda value kandipa eppadi irukum plus mv uh, sorry m omega square r a irukum puriyada idukku opposite a irukum plus m omega square r a irukum idu vandu centrifugal force puriyada புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஸ்டோன் நம்ம பார்த்தோம்னா அது வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் சரியா எப்போது நீ அந்த ரொட்டேஷ்னல் ஃப்ரேமில் நீங்கள் இருக்கும்போது அப்படி தோணும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரிஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த பாடி ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஒன்லி எப்போ தான் வென் வி அனலைஸ் த மோஷன் ஃப்ரம் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்கும்போது மட்டும்தான் அப்படி இருக்கும் சரி ஆனால் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதா தான் உனக்கு தெரியும் ஓகே அதாவது அந்த டென்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குற அந்த டென்ஷன் எப்போ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை கட் பண்ணுறோமோ அந்த கயிறை நீ எப்போ கட் பண்ணுறோ அப்போ அது டைரெக்டாக அப்படி நேராக போக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லையா அந்த ஸ்டோன் அப்படியே டேஞ்சென்ஷியல் டெரெக்ஷனில் போகும் சரியா ஸோ இந்த சீடோ ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிச்சுல இந்த ரீசன்னால் நம்ம வந்து ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது இதை வந்து சென்ட்ரிஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது இல்லை நம்ம அந்த ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது நமக்கு அப்படி தெரியும் ஸோ அது வந்து பொய்யான ஒரு ஃபோர்ஸ் இல்லையா அதனால தான் அது சீடோ ஃபோர்ஸ் ஃபால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ எப்போவும் நம்ம சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஓகே ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமை வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி வி ஹாவ் டு கன்சிடர் திஸ் சென்ட்ரிஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே நீ வந்து ஒரு அந்த ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிறதா இருந்து அதை இனர்ஷ் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமை எடுத்து ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் திஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே so you can see this example okay first the observer is in inertial frame avaru vandu velila nikkarar okay the observer is in the inertial frame okay first the observer is in the inertial frame okay yeah he is in the inertial frame inertial frame la nu paakumbodhu just imagine panni paarenga indha maadhiri oru object ah vandu indha maari idu kuda vandu indha maari irukku okay idu kuda connect aagi irukku adu vandu rotate aayittu irukiradha assume pannikonga neenga vellil la nu paakumbodhu ungalku enna theriyum indha mass vandu sutradha dhaan theriyum illaya it will be rotating when you observe from the இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அப்போ நீ பார்த்தனா இந்த மா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இந்த பாடியில் நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாஸ் எம் இங்கே இருக்குது ஓகே இந்த மாஸ் எம்மில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா நமக்கு தெரியும் டெஃபினட்டாக அங்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது கூடவே இது 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 கூட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போது இன்வேர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அதை அதுதான் ஆக்சுவலாக அதோடய மோஷன் நேச்சராக அது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் போகும் அதை வந்து இப்படி உள்ள சுத்த வைக்கிற மோஷன் யார் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஸோ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் இன் ஃப்ரேம்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்சர்வர் மேலே ஏறிட்டார் பாருங்க அவர் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்ல இப்ப இருக்காரு ஸோ இந்த ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்ல இருந்து நீங்க சுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்ல இமேஜின் பண்ணி பாரு உன்னால தெரியும் இப்ப நீ இது கூடவே சுத்துனா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுறத உனக்கு தெரியவே செய்யாது அது அப்படியே இருக்கிறதா தான் இருக்கும் சரியா ஃப்ரேம் தான் சுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து உனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்காது ஸோ உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகவே இல்லை ஸோ அப்போ உனக்கு தோணும் ஓகே இது மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் உள்ளே இழுக்குது ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது சென்ட்ரிஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுது புரியுதா ஒரு அவுட்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணுது அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம வந்து சென்ட்ரிஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளியர் இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து சென்ட்ரிஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் புரியுதா இதுதான் கதை இவ்வளோதான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது அங்கே சென்ட்ரிஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்காது நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் வந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கூடவே அது சேர்ந்து மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அது என்ன தோணும் அப்படின்னா ஓகே இங்கே வந்து சென்ட்ரிஃப்யூட் ஃப்யூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கிறதா உனக்கு தெரியும் ஓகே
ஐ ஹோப் தட் யூ குட் அண்டர்ஸ்டூட் அபவுட் த சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலி சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ்னால் இட் இஸ் அ ரியல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த ஆன் த பாடி ஓகே திஸ் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் அ ரியல் ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் அரைசிங் ஃப்ரம் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் டென்ஷன் அதனால் எல்லாம் அரைஸ் ஆகுறது கிடையாது சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் கேன் ஆக்ட் இன் போத் இனர்ஷியல் அண்ட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஓகே பட் சென்ட்ரி ஃபியூகல் கேன் ஒன்லி ஆக்ட் இன் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் தட் இஸ் ரொட்டேஷ்னல் ஃப்ரேம் ஓகே அதே மாதிரி சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ்னால் ஆக்ட் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்குலர் மோஷன் ஓகே இட் இஸ் ஆக்டிங் அவுட்வர்ட் ஃப்ரம் த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கண்டிப்பாக வெளியே வெளியே வெளிப்புறமாக தான் இது இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்புறம் ரியல் சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் ஆல் த ரியல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லா ரியல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் சீடோ ஃபோர்ஸ் வந்து அது வந்து ஜீடோ ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு ரியல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ தேர் ஆர் சம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சென்ட்ரி ஃபியூட் சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபியூ ஃபோர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஹோப் யூ குட் அண்டர்ஸ்டூட் இட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி த டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பை த வே வி ஹவ் ஃபினிஷ் த தேர்ட் யூனிட் அண்ட் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி கேன் ஸ்டார்ட் த ஃபோர்த் யூனிட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்